வெல்கம் டு மயூரா கிரியேஷன்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம தோட்டத்தில் இருக்க தூதுவளை கீரையை பறித்து அதில் எப்படி சட்னி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாங்க இப்போ இந்த மாதிரி தூதுவளை கீரை நம்ம தோட்டத்தில் இருக்குது பொதுவாக நம்ம தோட்டத்தில் இருக்கிற பறித்து நம்ம சமையல் பண்ணுறதுங்கிறது தனி சுவை இல்லைங்களா இந்த தூதுவளை கீரை பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி முள்ளு முள்ளாக இருக்கும் அந்த முட்கள் நம்ம எதுவும் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கிற இலைகளை வந்து நம்ம கட் பண்ணணும் அது வந்து கத்திரிக்கோள் வச்சு தான் நீங்கள் கட் பண்ணணும் முள் இருக்கிறதுனால கையை வந்து குத்திடும் அதனால இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது வந்து வாரம் ஒரு தடவை நம்ம சமையலில் சேர்த்துக்கலாம் சளிக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு மெடிசன் இது இதில் ரசம் பண்ணலாம் இது வந்து அரைச்சி ச சட்னியாக செய்யலாம் அதோட தோசை மாவில் கலந்து தோசை ஊற்றலாம் இந்த மாதிரி இதை நம்ம பலவிதமாக பயன்படுத்தலாம் இது பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி செஞ்சு கொடுத்திங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப நல்லது அவங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக வரும் இந்த மாதிரி சீசன்களில் வரக்கூடிய காய்ச்சல் சளி இதெல்லாம் வந்து இதை தவிர்க்கலாம் இதை நம்ம சாப்பிட்றது மூலிமா அதோட பார்த்திங்கன்னா அல்சர் ஆஸ்துமா இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே இது ரொம்ப நல்ல ரெமெடியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம தூதுவளைக்கிறையே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் சட்டினி செய்ய தேவையான பொருட்கள் சின்ன வெங்காயம் இருந்தால் அதை எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா பெரிய வெங்காயம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல மூணு வரமிளகா உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை தேங்காய் புளி அதோட ஒரு கால் டம்ளர் அளவு இந்த மாதிரி சின்ன டம்ளரில் கடலைப்பருப்பு தூதுவளை கீரை இப்போ இதை நம்ம வந்து வதக்கலாம் இப்போ அடுப்பில் வானிலை சட்டி வச்சு இது வந்து இரும்பு சட்டிங்க கருப்பாக தான் இருக்கும் வெள்ளை கலர்லாம் வராது நிறைய பேர் வந்து கருப்பாக இருக்கு சட்டி அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இது இரும்பு சட்டி கருப்பாக தாங்க இருக்கும் பொதுவாக இரும்பு சட்டி உபயோகப்படுத்துங்க இந்த மாதிரி மூலிகையெல்லாம் சமையல் பண்ணும்போது அதில் இருக்க இரும்பு சத்தும் நம்ம உடம்புல சேரும் அதன் பிறகு கடலைப்பருப்பு போட்டுக்கோங்க அதோட கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது நல்லா வதக்கி விடுங்க இதோட வெங்காயத்தையும் போட்டுக்கோங்க இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு வதங்க விட்டு வெங்காயம் பாதியாக வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம தூதுவளைக்கீரையை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் இந்த பதம் வந்தோடனையும் நம்ம உடனே தூதுவளைக்கீரையை உள்ளே போட்டுருங்க தூதுவளைக்கீரையை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் நல்லா வதக்குங்க இந்த அளவு நல்ல கீரைகளை வதக்கிருங்க உள்ளே நல்லா வதங்கிடணும் அதில் முள் இருக்கிறதுனால நம்ம நல்லா வதக்கிடணும் அதுக்கப்புறம் அதோட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காவும் புளியும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தேங்காவும் புளியும் சேர்த்துக்குங்க இது ஆறுனோடனையும் நம்ம அரைச்சி எடுத்துடலாம் இப்போது தூதுவளை கீரை சட்னி தயார் இது சாதத்தோடையும் சாப்பிட்லாம் இட்லி தோசையோடு சாப்பிட்லாம் நம்ம டேஸ்ட் பொறுத்து எதிரோட வேணால் சாப்பிட்லாம் சாதத்துக்கு அருமையான காம்பினேஷனாக இருக்கும் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இது போல் பயனுள்ள தகவல்களுக்கு எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் ப